بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارتزا رحمان میرے دوستوں ایک کوشچن اور کچھ پرابلمز اسٹوڈنٹس کی طرف سے مجھے بہت دنوں سے ریسیو ہو رہی تھی میسیجز کے ذریعے سے کمنٹس کے ذریعے سے اور میرے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ہی کوشچن ایک ہی پرابلم مجھے کئی اسٹوڈنٹس نے ایک تھوڑے سے عرصے کے اندر پوچھی ہو اور پرابلمس کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ یہ ہے کہ ہم سے بہت دیر تک بڑھا نہیں جاتا اور ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں یا پھر ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا ہے اسٹڈی کا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تو اس طرح کی مختلف پرابلمس جو ہے وہ مجھے ریسیو ہوئیں تو اس لیے میں سب کو یہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویڈیو میں بناؤں گا جو کہ تمام آپ کے پرابلمس کو سالو کر دے گی اور انشاءاللہ جو میں نے اس ویڈیو کے اندر کنٹینٹ رکھا ہے جو آپ آگے سنیں گے وہ جب آپ فالو کرنا شروع کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اس کنٹینٹ کو فالو کرنے کے بعد جو میں باتیں کرنے والا ہوں ان کو فالو کرنے کے بعد آپ کے اسٹڈیز کے حوالے سے تمام مسئلے تمام پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائیں گے تو چلیں شروع کر دیں دیکھیں پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنی اسٹڈیز کا اسکیجول بنانا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر فار ایگزامپل آپ نے کتنے گھنٹے اسٹڈی کرنی ہے اور کتنے گھنٹے آپ کو سونا ہے دیکھیں ایک جو غلطی اکثر یہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈیز کا اسکیجول تو بنا لیتے ہیں کہ انہیں کتنے گھنٹے پڑھنا ہے لیکن جو مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی سلیپ کا اسکیجول نہیں بناتے دیکھیں جتنا ضروری آپ کے لیے پڑھنا ہے اسٹڈیز جتنی ضروری آپ کے لیے ہیں اتنی ہی زیادہ ضروری آپ کے لیے سلیپ بھی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو اکثر اسٹوڈنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دیر تک پڑھا نہیں جاتا ہم تھک جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو ان کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی یا پھر وہ ضرورت سے زیادہ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ایسٹیمیٹ بنائیں اپنا ایک کہ آپ کو کتنے گھنٹے سونے کی ضرورت ہے کتنے گھنٹے آپ روزانہ سوئیں گے اور کتنے گھنٹے آپ اسٹڈیز کریں گے تو سلیپ اور اسٹڈیز کا اسکیجول دونوں بنا کے آپ اسٹڈی کریں دیکھیے ایک تو ہمارے اندر یہ خراب عادت ہے کہ ہم لکھتے نہیں ہیں ہم کو جب اپنا اسکیجول نہیں بناتے جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں کامیاب اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ ایک پین اور ایک ڈائری اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ اور وہ پھر ڈیلی بیسس کے اوپر اپنا اسکیجول سیٹ کرتے ہیں اور اپنی باتیں جو ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں تب جا کے ان کو اپنے گولز اچیو کرنے کا موقع ملتا ہے تو پہلا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آلویز میک دا اسکیجولس بوتھ فار اسٹڈیز اینڈ سلیپ جو اگلا پوائنٹ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اپلائی دا لا آف اٹریکشن اب یہ لا آف اٹریکشن کیا یہ تو بہت ایک بڑی چیز ہے اس کے بارے میں گھنٹوں ڈسکشن ہو سکتی ہے لیکن میں تھوڑا سا اس میں بتا دیتا چلوں آپ کو لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف اسٹیپس کو اپنانے کے بعد آپ کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے یہ لا آف اٹریکشن ہے اب آپ لا آف اٹریکشن کو اپنی اسٹڈیز میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہے یا پھر اسکیجول ہے یا جو بھی آپ مینجمنٹ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ پہلے ہی امیجن کر لیں کہ وہ آپ آلریڈی کر چکے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں وہ مینیفیس کر رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں اسٹڈیز کے جتنے بھی ڈیوریشن میں آپ کو بتاؤں گا اور جو ٹپس میں آپ کو دوں گا آلریڈی آپ اپنی اسٹڈیز کے لائف میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں جب آپ یہ یوز کریں گے لا آف اٹریکشن کو اور آپ سوچیں گے تو الٹیمیٹلی جو یونیورس ہے وہ آپ کے لیے کام کرے گی اور پوری یونیورس آپ کے لیے وہ اسٹڈیز کا اسکیجول وہ ڈیوریشن وہ ساری مینجمنٹ آپ کے لیے پوری کائنات مینیفیسٹ کرنا شروع کر دے گی دیکھیں جس طرح ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کرتا ہے دھڑکتا ہے اسی طرح ہمارا برین جو ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے ایک خاص فریکوینسی کے اوپر اور وہ فریکوینسی پوری کائنات کے اندر پھیل جاتی ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں اور جس طرح ہم زندگی میں کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح کائنات دنیا اور سارے لوگ مینیفیسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو چیز حاصل ہو جائے تو اپنی اسٹڈیز کے اندر بھی آپ یہ چیز استعمال کریں امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں ہوگی دیکھیں اگلی اگلا جو اسٹیپ ہے وہ بیسیکلی ایک بلیف ہے جو میں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریلیٹیوٹی آف ٹائم دیکھیں آپ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں تو سنا ہوگا جو آئنسٹائن نے دی ایزیکل ٹو ایم جی اسکوائر ہر بندہ اس کو جانتا ہے لیکن ریلیٹیوٹی آف ٹائم کے بارے میں آپ نے شاید نہ سنا ہو ریلیٹیوٹی آف ٹائم کیا ہے دیکھیں ٹائم دس منٹ یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور بہت تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے فار ایگزامپل ایک بندہ لائن میں لگا ہوا ہے بل جمع کرانے کی تو اس کے لیے دس منٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں وہ بولے گا کہ دس منٹ میں لائن میں کھڑا رہا اس کے لیے دس منٹ بہت زیادہ ہیں اور اس ک
और टाइम बहुत यानी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे सही तरह से तो उसकी वजह यह है कि आपका बिलीफ खराब है आपको यह बिलीफ अपने बनाना है कि टाइम बहुत ज्यादा है देर इज इनफ टाइम टाइम तो बहुत है लेकिन आपको यूटिलाइज करना है आप उसको वेस्ट कर रहे हैं आप उसको यूटिलाइज सही नहीं कर पा रहे उसको यूज सही नहीं कर पा रहे इसलिए आपको टाइम थोड़ा लग रहा है आप जो मैं आगे मेथड्स बताऊंगा आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए टाइम इतना ज्यादा हो जाएगा और रिलेटिविटी ऑफ टाइम का बिलीफ आपके अंदर होगा कि भाई टाइम बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली आपको उसका अपनी स्टडीज के अंदर फायदा भी होगा अगली जो बात यह है वो ये है कि अब रिलेटिविटी ऑफ टाइम के ऊपर आप किस तरह आ सकते हैं मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करना सीखें जो आपका सुबह का टाइम है देखिए मॉर्निंग टाइम के अंदर हमारे सारे हारमोन्स एक्टिव होते हैं कॉर्टिसोल ये जो हारमोन्स हैं ये हमारे वर्किंग हारमोन है जो हमें डेफिनेटली एक इंसान की फितरत है कि सुबह इंसान काम करता है और रात को सोता है तो अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सुबह देर देर तक जो है वो सो रहे होते हैं और फिर रात को लेट नाइट स्टडी करते हैं देखिए रात का टाइम स्टडी करने का नहीं है नो no डाउट आपको उस टाइम फील हो रहा हो कि मैं रिलैक्स हूँ आसपास कोई भी नहीं है और सुकून से स्टडी कर रहा हूँ लेकिन आपको वो अचीव कभी नहीं हो सकता जो आपको मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करने से होगा देखिए मॉर्निंग टाइम भले आप सुबह आठ बजे से लेके दोपहर आप एक बजे तक भी पढ़ेंगे आपको कोई थकावट महसूस नहीं होगी और रात को आप एक दो घंटा पढ़ेंगे आपको फौरन थकावट होना शुरू हो जाएगी तो ये अभी से अपने साथ जोड़ लें भले आप फर्स्ट ईयर में है मैट्रिक में नाइन्थ मैट्रिक इंटर में है किसी भी आप स्टेज के ऊपर है अभी से ये टाइम आप यूटिलाइज करना सीख जाए ताकि आपको पूरी लाइफ ये टाइम यूटिलाइज करने में आसानी हो सो यूटिलाइज द मॉर्निंग टाइम अगला स्टेप यह है कि 45 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है ये बड़ा ही क्रिटिकल ड्यूरेशन है आपको सिर्फ स्टडी करनी है 45 मिनट्स अब मेरा मतलब हर चीज नहीं है कि पूरे दिन में आपको सिर्फ 45 मिनट स्टडी करनी है पूरे दिन में भले आप 6 घंटे 7 घंटे स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपको जो एक कंटिन्यूसली जो स्टडी करनी है वो फोर्टी मिनट्स करनी है देखिये ये रिसर्च से बस साबित है कि जो इंसान का कंसेंट्रेशन का जो पावर होता है फोकसिंग जो पावर होता है वो जब इंसान पढ़ना शुरू करता है तो दो से तीन मिनट बाद वो इंक्रीज होना शुरू होता है फिर उसके बाद वो टाइम 45 मिनट्स तक मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है आप 45 मिनट्स के बाद पढ़ेंगे आप उस तरह से कंसंट्रेट कभी नहीं कर सकते जितना आपने 45 मिनट्स के अंदर करा किया और आज जितने भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो लेक्चर्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर वहां पर यह बात फॉलो की जा रही है कि जो लेक्चर है वो मैक्सिमम फोर्टी फाइव मिनट्स का उससे ज्यादा नहीं हो तो और 45 मिनट्स के बाद आपको ये करना है कि 45 मिनट्स आपने स्टडी करी तो उसके बाद आप कोई ब्रेक ले लें फाइव मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक लें फिर दोबारा आप 45 मिनट्स स्टडी करें देखिए वो जो आप ब्रेक लेंगे ना 10 मिनट्स का 5 मिनट्स का वो ब्रेक लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने पहले फोर्टी मिनट्स कुछ भी नहीं किया और आप शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टडीज को स्टार्ट कर रहे हैं इतना आपको फायदा होगा ब्रेक लेने का तो हमेशा याद रखेंगे 45 मिनट्स मैंने ये तजर्बा करके देखा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैंने 45 मिनट्स तक स्टडी करी फिर उसके बाद मैंने जो अगले 10 मिनट्स थे 45 मिनट्स के बाद एक गेम खेल लिया जिसको हम कहते हैं टिक टैक टो उर्दू में चरभर भी कहते हैं इसे तो वो 10 मिनट्स तक मैंने गेम खेला किसी के साथ और फिर मैं वापस आके जब मैं बैठा हूँ फोर्टी मिनट स्टडी करने के लिए तो मैंने ये तजर्बा किया मुझे ये फील हुआ कि मैंने पिछले फोर्टी फाइव मिनट्स कुछ पढ़ा ही नहीं है और मैं इतना रिलैक्स था इतना मैं पुरसकून मेरी तबीयत हो गई थी कि मैं ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल नए सिरे से स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप भी तजर्बे जरूर करके देखिए और अभी से आदत डाल लीजिए कि 45 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना अगली इंपॉर्टेंट बात अगली बात यह है कि ऑलवेज लिसन योर सेल्फ देखिए आमतौर पर जो लोग थक जाते हैं लोगों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता इंटरेस्ट पैदा नहीं होता वो इसलिए कि जो वो करना चाह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते देखिए आप जरूरी नहीं है आप रिक्वायरमेंट को जो है वो उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि अभी मुझे टेस्ट है तो ये पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है आप हमेशा अपने दिल की सुने कि आपका दिल क्या चाह रहा है मुमकिन है आपका दिल रीडिंग करने का चाह रहा हो तो आप रीड करें मुमकिन है आपका दिल मुख्तलिफ डायग्राम्स बना के स्टडी करने का आ रहा हो तो आप डायग्राम्स बनाएं मुमकिन है आपका दिल फॉर एग्जाम्पल वीडियोज देखने का चाह रहा हो तो आप वीडियोज देखें मुमकिन है आपका दिल डिस्कशन करने का चाह रहा हो आप डिस्कशन करें मुख्तलिफ तरीके हैं पढ़ने के जो आपका दिल जिस वक्त चाह रहा हो आप उसी को फॉलो करें इसको फॉलो करेंगे आप रोजाना जितना चाहे आप पढ़ सकते हैं आप कभी नहीं थकेंगे बिलीव मी तो ऑलवेज लिसन योर सेल्फ की आप क्या चाहते हैं अगला जो स्टेप है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो उसको मैं तीन तरह उसको मैं दोहराऊंगा तीन यानी उसको वर्ड्स में कि प्रायोरिटाइज 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 क्या मतलब देखिए जब भी आप अब आप मुझे ये कंप्लेन कर सकते हैं किसी को भी कि भाई इतना बड़ा चैप्टर है किस
फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर में दस टॉपिक हैं तो उन दस टॉपिक को प्रायोरिटाइज करें कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको आप सबसे ऊपर रखें उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है फिर सेकेंड नंबर पर उससे इम्पॉर्टेंट फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट फिर उसके बाद लीस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे नीचे रखते हैं जिसको आपको सबसे कम टाइम देना है तो इस तरह आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपनी स्टडीज को तो डेफिनेटली आपको कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको बहुत कुछ अचीव हो सकता है सो ऑलवेज रिमेंबर डेट स्टेप देन जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि थोड़ा काम आप भले रोजाना के अतबार से करते हैं दो से तीन महीने तक या चार से पाँच महीने तक ये ज़्यादा बेहतर है कि आप आखिरी चार हफ्तों में या आखिरी दो हफ्तों में आठ आठ घंटे नौ नौ घंटे तक पढ़, पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं सुनी मेरी बात आपने गौर से देखिए आप रोज़ाना के अतबार से भले पाँच घंटे पढ़ रहे हैं चार घंटे पढ़ रहे हैं ठीक है छः घंटे पढ़ रहे हैं ये बहुत बेहतर है आपके लिए कि आप आखिरी चार हफ्तों में आखिरी दो हफ्तों में आठ आठ घंटे दस दस घंटे पढ़ना शुरू कर दें आपको जो डेली बेसिस के ऊपर जो पाँच घंटों में अचीव होगा वो कभी भी आपको आखिरी ड्यूरेशन में यानी आखिरी के जो वीक्स हैं उसमें आप आठ घंटे भले स्टडी कर लें आपको वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता नहीं हो सकता बिल्कुल तो हमेशा आप भले रोज़ाना के अतबार से पढ़ें डेली बेसिस से पढ़ें लेकिन भले थोड़ा पढ़ें कोई इशू नहीं है लेकिन कभी ये स्ट्रेटजी ना अपनाएं कि मैं आखिरी में पूरा कवर कर लूँगा दस दस घंटे आठ घंटे पढ़ के कभी भी आपको स्ट्रेटजी से फ़ायदा नहीं होने वाला ऑलवेज रिमेंबर डेट देन मोस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फेसबुक छोड़ दें आप छोड़ेंगे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप व्हाट्सएप छोड़ दें कि आप छोड़ेंगे आप कभी नहीं छोड़ेंगे तो मैं इसलिए आपको बोलूँगा भी नहीं लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप व्हाट्सएप के टाइम को फेसबुक के टाइम को या दूसरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके टाइम को आप मैनेज ज़रूर करें और मैं कहूँगा कि उनको भी आप अपने स्केजल में साथ जोड़ दें देखें अवॉइड डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते आपने कोई और काम करना शुरू कर दिया आपको जो 45 फाइव मिनट्स का ड्यूरेशन है आपने उसमें फेसबुक खोल लिया उसमें व्हाट्सएप खोल लिया आपने मुख्तलिफ मैसेजेस पढ़ना शुरू कर दिए फ्रेंड्स को कॉल कर ली ये कहते हैं डिस्ट्रैक्शन इससे आपकी स्टडीज़ को कितना नुकसान होगा आप सोच भी नहीं सकते आपकी कंसनट्रेशन का जो पावर है फोकसिंग का जो पावर है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा तो देखें बिल्कुल छोड़ने की भले ज़रूरत नहीं है आप उस टाइम को मैनेज करें थोड़ा सा टाइम आप रखें और उसके अंदर भले आप देखें जितने भी कामयाब स्टूडेंट्स हैं जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं और जो इस बात की हकीकत को समझते हैं वो हमेशा इस टाइम को मैनेज करते हैं इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप ये जितना आप कम से कम और मैनेज करके यूज़ करेंगे मैंने ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ख़त्म कर दें आप यूज़ करें लेकिन उसको मैनेज करके कि इतना ना हो कि वो आपकी स्टडीज़ को नुकसान पहुँचाए सो so, ये चंद पॉइंट्स से जिनको आपको फॉलो करना है और इन शब आप इनको फॉलो करेंगे तो मेरी आ, मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ के अंदर ज़रूर आपको अचीवमेंट होंगी आप ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे आप ज़रूर जो आपका रिजल्ट है यानी अपना गोल जो है वो आप ज़रूर अचीव कर सकेंगे तो आपको अगर ये बातें पसंद नहीं है तो मेरी गुजारिश ये है मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो एंड असलकम